আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এইচ একাডেমিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তোমাদের সাথে আছে আমি একরাম হোসেন নাইদ স্যার আজ আমরা জানব এক এবং দুই যৌগিক সংখ্যা নাকি মৌলিক সংখ্যা সে সম্পর্কে এক এবং দুই মৌলিক সংখ্যা নাকি যৌগিক সংখ্যা তা জানার জন্য তোমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে মৌলিক সংখ্যা এবং যৌগিক সংখ্যা সম্পর্কে এবং মৌলিক সংখ্যা এবং যৌগিক সংখ্যা কাকে বলে সে সম্পর্কে জানতে হবে এর আগের ভিডিওগুলোতে আমরা মৌলিক সংখ্যা এবং যৌগিক সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি সেগুলো না দেখে থাকলে এখনই দেখে নাও আমি ভিডিও লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা মৌলিক সংখ্যা এবং যৌগিক সংখ্যার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আমরা দেখব এক এবং দুই কোন ধরনের সংখ্যা চলো বন্ধুরা আবারও দেখে নেওয়া যাক মৌলিক সংখ্যা এবং যৌগিক সংখ্যার বৈশিষ্ট্য প্রথমে আমরা যদি মৌলিক সংখ্যার বৈশিষ্ট্য দেখি মৌলিক সংখ্যা হতে হবে এক থেকে বড় এবং মৌলিক সংখ্যার গুণনিয়োগ থাকবে দুটি এবং যৌগিক সংখ্যা দিকে দেখলে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক যৌগিক সংখ্যার গুণনিয়োগ থাকবে দুইয়ের অধিক এই বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা দেখব এক এবং দুই যৌগিক সংখ্যা নাকি মৌলিক সংখ্যা শুরুতেই আমরা এক সংখ্যাটি দেখব আমরা এক সংখ্যাটির দিকে থাকলে দেখতে পাই এক সংখ্যাটি এক থেকে বড় নয় আবার একের গুণনিয়োগ শুধুমাত্র এক ই অর্থাৎ এককে এক ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায় না তাই এক মৌলিক সংখ্যা না আবার একের বৈশিষ্ট্যকে যদি আমরা যৌগিক সংখ্যার সাথে তুলনা করি যৌগিক সংখ্যার বৈশিষ্ট্য দিকে থাকলে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক যৌগিক সংখ্যার গুণনিয়োগ থাকবে দুইয়ের অধিক কিন্তু একের গুণনিয়োগ শুধুমাত্র একটি অর্থাৎ এক মৌলিক সংখ্যাও না আবার যৌগিক সংখ্যাও না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা শুরুর দিকে এককে মৌলিক সংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বর্তমানে এক একটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে বিবেচিত হয় যা মৌলিক সংখ্যাও না এবং যৌগিক সংখ্যাও না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা দেখব দুই যৌগিক সংখ্যা নাকি মৌলিক সংখ্যা সে সম্পর্কে জানব দুই সংখ্যাটি মৌলিক সংখ্যার বৈশিষ্ট্যের সাথে যদি আমরা তুলনা করি দেখতে পাই দুই সংখ্যাটি এক থেকে বড় এবং দুইয়ের গুণনিয়োগ দুইটি অর্থাৎ দুইকে এক দ্বারাও ভাগ করা যায় নিঃশেষে ভাগ করা যায় এবং দুই দ্বারাও নিঃশেষে ভাগ করা যায় তাই দুইয়ের গুণনিয়োগ দুইটি এই বৈশিষ্ট্যটি মৌলিক সংখ্যার যে বৈশিষ্ট্য তার সাথে মেলে যাওয়ায় আমরা বলতে পারি দুই একটি মৌলিক সংখ্যা দুইয়ের বৈশিষ্ট্যকে যদি আমরা যৌগিক সংখ্যার বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করি তাহলে প্রত্যেক যৌগিক সংখ্যার গুণনিয়োগ থাকবে দুইয়ের অধিক যা দুইয়ের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল থাকে না তাই দুই যৌগিক সংখ্যা না দুই একটি মৌলিক সংখ্যা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আজকের আলোচনা থেকে তোমরা বুঝতে পেরেছ এক এবং দুই কোন ধরনের সংখ্যা আমি আবারও বলে নিচ্ছি এক একটি বিশেষ সংখ্যা যেটি মৌলিক সংখ্যাও না আবার যৌগিক সংখ্যাও না এবং দুই হচ্ছে একটি মৌলিক সংখ্যা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আগামী ক্লাসের অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিজের পরিবার সমাজ দেশ কিংবা পৃথিবীকে নিজের মতো করে ভালো রাখো আসসালামু আলাইকুম